ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ തിരുവനന്തപുരത്ത് മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു തത്സമയ സംരക്ഷണത്തിലേക്ക് സെല്ല് തന്നെ ഡി എച്ച് എസിന്റെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും ആർക്കും വിളിച്ച് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയാനും ജില്ലകളിൽ ഞങ്ങൾ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കൺട്രോൾ റൂമും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വന്നു കഴിഞ്ഞു നിലവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു കൺട്രോൾ റൂമിൽ വിവിധ കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള കൺട്രോൾ റൂമിൽ വിവിധ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹെഡ്സിന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഹെൽത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ച് നടത്തുന്നതിനാണ് തീരുമാനിച്ചത് ഒപ്പം ജില്ലകളിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ച് ഇവിടെ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും അപ്പപ്പോൾ ഇടപെടുന്നതിനും കൺട്രോൾ റൂം വഴി സാധിക്കും ഒരു ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആർക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഇവിടെ അറിയിക്കുന്നതിനും അപ്പപ്പോൾ അത് ജില്ലാ തലത്തിലുള്ള ഓഫീസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിഹരിച്ചു പോകുന്നതിനുമുള്ള ഒരു മികച്ച സംവിധാനം തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ വ്യത്യസ്ത ജില്ലകളെ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ജില്ലകളെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ മൂന്നായി തരംതിരിച്ചിട്ടാണ് എടുത്തത് അതായത് വളരെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണി നേരിട്ടിട്ടുള്ള ജില്ലകളുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഹൈലി എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എട്ട് ജില്ലകളുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം വയനാട് പത്തനംതിട്ട ഇടുക്കി ആലപ്പുഴ എറണാകുളം തൃശ്ശൂർ പാലക്കാട് മലപ്പുറം ഇത് വളരെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ജില്ലകളാണ് അതുപോലെ മോഡറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ചില മേഖലകളിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള കണ്ണൂർ കോട്ടയം അതുപോലെ തന്നെ കോഴിക്കോട് ജില്ലകളുണ്ട് അതിൻ്റെ ചില മേഖലകൾ വളരെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ് എന്നാൽ ജില്ല വളരെ വ്യാപകമായി ജില്ല മുഴുവൻ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അത്തരം ജില്ലകളുണ്ട് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഈ ഫ്ലഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മഴയുടെ പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം കാസർഗോഡ് തുടങ്ങിയ ജില്ലകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ജില്ലകളിലെല്ലാം തന്നെ ചാർജ് നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ ഈ പ്രളയാനന്തര ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് നോഡൽ ഓഫീസർമാരെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഓരോന്നിനും പ്രത്യേകിച്ച് ഓഫീസർമാരെ അവിടെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ ആയിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ റൂമിൽ നമുക്കപ്പോൾ വിവരം കിട്ടുന്നത് വഴി ഈ ജില്ലകളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളാകെ ഏകോപിപ്പിക്കാനും അത് കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും ഇതിൽ വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് ഹെൽത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ വരുന്നതാണ് മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം അത് എൽ എസ് ജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വളരെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനമായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട സി എം തന്നെ വിളിച്ചു ചേർത്ത മീറ്റിങ്ങിനകത്ത് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ അതിനെ തുടർന്നുള്ള ക്ലോറിനേഷൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി ചെയ്യാൻ ആരോഗ്യ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയെല്ലാം ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനാവശ്യമായ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്ലോറിനും മറ്റ് ശുചീകരണത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസും എല്ലാം ശേഖരിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ വെള്ളം കൂടുതൽ മലിനമാകുന്നത് അതിൽ ഈ കക്കൂസ് ടാങ്കൊക്കെ പൊട്ടി ഒഴുകിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങൾ അതിൻ്റെ ശവശരീരങ്ങൾ പിന്നെ മൃഗമായിട്ടുള്ള മൃഗങ്ങളെ ഈ വെള്ള വെള്ളത്തിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ചിലയിടത്ത് കറക്കടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൽ എസ് ജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം തന്നെ ശേഖരിച്ച് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാനുള്ള പിന്നെ അതിനുള്ള രീതി ഇപ്പം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ രീതിയിൽ അത് നടക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരം വെള്ളം കിണറ്റിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണാം അത് ക്ലോറിനേഷൻ നടത്തുക ശുചിത്വം ഉറപ്പ് വരുത്തുക അതുപോലെ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളവും ക്ലോറിൻ ഗുളികയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ക്ലോറിനേഷൻ നടത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്ന ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ജലജന്യ രോഗങ്ങൾ തടയുന്നതിന് പ്രധാനമായിട്ട് ഞങ്ങളെടുത്തിട്ടുള്ള സമീപനം അത് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഇപ്പം തന്നെ അത് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി ക്ലോറിനേഷനും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിൽ കാണുന്ന ഒന്ന് ക്യാമ്പുകളിൽ റിലീഫ് ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് വന്നിട്
അപ്പോൾ അപൂർവം ചിലയിടത്ത് അങ്ങനെ വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ അപൂർവം ചിലയിടത്ത് അത്തരത്തിൽ ചില കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഉടനെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചുമതലയും ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തകർക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡയാലിസിസ് ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പേഷ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ അത് മുടങ്ങി പോകുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചില ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ അവർക്ക് കിട്ടേണ്ടുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചില ക്യാമ്പുകളിൽ അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസ് വന്നുപെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പിൻ്റെ ചാർജുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞ് അത് പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഹോസ്പിറ്റലുകളിലേക്ക് അവരെ മാറ്റുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു ക്യാമ്പുകളിൽ പകർച്ചവ്യാധികൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ ഇടയുള്ളത് നേരത്തെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പനിയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും അതിന് അവിടെ വെച്ച് മരുന്ന് നൽകിയിട്ട് മിക്കവാറും ക്യാമ്പുകളിൽ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർമാരുണ്ട് അവിടെ പിന്നെ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുണ്ട് എല്ലാം ചിലപ്പോൾ പിന്നെ ആയുർവേദം അടക്കമുള്ള മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുണ്ട് മിക്കവാറും ക്യാമ്പുകളിൽ അലോപ്പതി മാത്രമല്ല ആയുർവേദം അടക്കമുള്ള ക്യാമ്പുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുമായിട്ട് ഡോക്ടർമാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവിടെ ചികിത്സിച്ച് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലുകളിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റെഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഉയർന്ന ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനവും ഇപ്പോൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് ക്യാമ്പുകളിലുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നതിനാൽ ഡോക്ടർമാരുടെ എണ്ണം നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലുള്ളവരെ കൊണ്ട് മാത്രം സാധിക്കുന്നതല്ല ഗവൺമെൻറ് മേഖലയിലുള്ളവരെ കൊണ്ട് മാത്രം സാധിക്കുന്നതല്ല പക്ഷേ വമ്പിച്ച തോതിലുള്ള സഹായമാണ് വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒട്ടേറെ സ്വകാര്യ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ അവരുടെ വാഹനങ്ങളും അതിൽ അവരുടെ സ്റ്റാഫും എല്ലാം അടക്കം ക്യാമ്പുകളിൽ സർവീസ് നടത്താൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് നടക്കുക ഇപ്പോൾ പിന്നെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നുള്ള ടീം വന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് നടക്കുന്ന സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ആളുകളെ അവർ എല്ലാം ഓരോ ഭാഗത്ത് അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് പോകാനല്ല ഇതിനൊക്കെ ഒരു ക്രമീകരണം ഉണ്ടാകണം നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകണം ഞങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുകയും ഈ ഓരോ ജില്ലകളിലും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ നോഡൽ ഓഫീസർമാരെയും ഇതുപോലെ കൺട്രോൾ റൂമും എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഉണ്ട് അവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് ആവശ്യമുള്ള ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് വിന്യസിക്കുന്നതിനാണ് ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്നലെയോടുകൂടി അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്ന് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് വരണം അല്ലാത്ത പക്ഷം വളരെ ശരിയല്ലാത്ത വാർത്തകളടക്കം പല സ്ഥലത്ത് നിന്നും വരുന്നു ഇപ്പോൾ മെഡിസിൻ അടക്കം ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാമ്പിൽ മെഡിസിൻ്റെ അഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ കൺട്രോൾ റൂമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജില്ലയിൽ ചാർജുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അത് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് മെഡിസിൻ എത്തിക്കേണ്ടത് കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷൻ വഴി ആവശ്യമുള്ള മെഡിസിൻ മുഴുവൻ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചിലർ സംഭാവന ചെയ്യുന്ന മെഡിസിനുകളും ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റോക്ക് ഞങ്ങളുടെ പിന്നെ സ്റ്റോറേജ് വഴി എടുത്തിട്ട് വിതരണം ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തുകയായിരുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് പകർച്ചവ്യാധി ഭീഷണിയുണ്ട് ജലജന്യ രോഗങ്ങൾ തടയാനുള്ള എന്തൊക്കെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് വിശദീകരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി